Camila. Ô, Ítalo, é então verdade. conta pra gente, né? Que teve a questão da dança. É, você tava contando. É, conta aí da sua vida, de tudo, como começou, como foi. Ai, ah, enfim, muita eu coisa. Eu queria saber também sobre o preconceito, né? Porque você sabe que quando é. a gente começa a dançar nas redes Nem sociais... Nem me deu cara d'água, por favor. Cansou, não foi meu filho dançar já? <risos> Intenso. Você então, sabe que vem um preconceito também, vem principalmente da família. Eu queria saber como que foi que a sua família aceitou. Então, não sei se vocês sabem, né? Eu sou uma ex-cancelada. E aí, meus carregadinhos me chamam da cancelada mais amada, sabe? Uh -huh. Só que aí, meu cancelamento veio antes da internet, né? Eu vim de minorias. Eu sou gay, eu sou preto, eu sou nordestino. Então, pra mim, sempre foi um pouquinho mais complicado. Uh -huh. E principalmente na família, né? A gente já sofre fora. E tem que vencer as barreiras dentro de casa pra ir pra fora. E aí, pra começar com dança também, que ninguém acredita, Sim. sabe? Quando eu conseguia as bolsas, os cursos gratuitos, por eu não ter condição. E eu pedi pra minha mãe, coitada, minha mãe me teve com 14 anos. Tudo e... que eu participava, todo mundo colocava a culpa nela. Uhum. E aí, do nada, ela tava me apoiando. Aí vinha meu pai, a família do meu pai, todo mundo contra. Aí ela vai, minha mãe tirava do que ela tinha deixado, sabe? Uhum. E aí, era nisso. Aí, quando foi perto de fazer 18... Eu fui embora, eu já tinha passado na Federal, já estava cursando pedagogia na particular. E aí, uhum. eu decidi seguir meu sonho, que foi quando começou a dar bom, sabe? Uhum. Que eu comecei a gravar, a galera começou a seguir, a assistir. Aí eu digo, ah, eu vou me aventurar. E depois que eu saí de casa, eu nunca mais voltei. E uhum. você acredita que quando você sai de casa, que você tem essa transição, né? De, de fato, ir atrás dos seus sonhos. Hoje, a sua família te apoia de uma maneira diferente, porque deu certo? Então... Ai, família, vou falar um pouquinho de vocês. Acabar com a minha família agora. <risos> minha mãe sempre foi meu pilar, né? Minha mãe e meu irmão. Acho que eu não... E aí foram as únicas pessoas que minha mãe, por mais que quando ela atrapalhava um pouquinho, impedia, era por pressão da família inteira. Ó, oh, seu filho não vai dar bom porque você tá fazendo isso acontecer. Hoje, todo mundo me ama, né? Uhum. E a gente sabe que não é amor. Porque só quem tava comigo era minha mãe e meu irmão. E aí todo mundo liga, mas não liga tipo assim, e aí, tá bem? Ei, essa conta chegou, tem como tu pagar? Ei, isso aqui tá faltando, tá sabendo isso aqui? Aí não pergunta nem se você vai, é se o presente vai, entendeu? E aí é. incomoda um pouquinho, mas eu sou uma pessoa tranquila com isso, porque as pessoas que eu sou mais apegada é minha mãe e meu irmão, uhum. eu comprei uma casa pra ela agora, e meu Deus, eu, pra mim eu zerei a vida ali uhum. quando eu comprei a casa Sim, dela. total. Nossa, muito feliz. Mas hoje, a aproximação que eu vejo é mais por conta do interesse. E as pessoas que eu tenho mais ligação é minha mãe e meu irmão, que foi quem estava comigo quando ninguém acreditava em mim. Uhum. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo. Tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. Música